গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে রিসোর্স ফোল্ডারের ভিতরে কি কি থাকে তো এ পর্বে আসুন পরে আমরা জাভা ফাইলের ভিতরে যাই এই জাভা ফাইলের ভিতরে আরও তিনটা ফাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো এই তিনটা ফাইলের ভিতরে সবার উপরে যে ফাইলটা আছে এই ফাইলের ভিতরে যে ক্লাসটা আছে এই ক্লাসের ভিতরে মূলত জাভা কোডগুলো লিখতে হয় তো এখানে এই মুহূর্তে একটি মাত্র জাভা ক্লাস দেখাচ্ছে কেননা আমরা একটি অ্যাক্টিভিটি তৈরি করেছি আমরা যদি একাধিক অ্যাক্টিভিটি তৈরি করতাম সেক্ষেত্রে এখানে একাধিক অ্যাক্টিভিটির জন্য একাধিক জাভা ক্লাস শো করত তো এখানে একইভাবে আরও জাভা এ আছে একটা টেস্টের জন্য এগুলো টেস্টের জন্য এগুলো আমাদের প্রাইমারিলি প্রয়োজন হয় না আমাদের মেইনলি কোডগুলো লিখতে হয় হচ্ছে এটার ভিতরে তো এই হচ্ছে আমার জাভা এরপরে আসুন মিনফেস্ট মিনফেস্টের ভিতরে একটি মাত্র ফাইল থাকে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড মেইন ফেস্ট ডট এক্সএমএল এই অ্যান্ড্রয়েড মেইন ফেস্ট ডট এক্সএমএল এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ফাইল কেননা এই ফাইলের ভিতরে আমরা যে কাজটি করি সেটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য টোটাল একটা রোড ম্যাপ তৈরি করি ধরুন আমার অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে যতগুলো অ্যাক্টিভিটি থাকবে সবগুলো অ্যাক্টিভিটির একটা হিসাব কিন্তু এখানে থাকবে ধরুন আমার এক এখন অ্যাপ্লিকেশনে একটি মাত্র অ্যাক্টিভিটি আছে এই কারণে কিন্তু একটি অ্যাক্টিভিটি ট্যাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম যদি আমাদের একাধিক অ্যাক্টিভিটি থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা এরকম অ্যাক্টিভিটির একাধিক সেকশান এরকম একাধিক সেকশান এখানে সেকশান আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এরকম একাধিক সেকশান আমরা দেখতে পেতাম এবং এখান থেকে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের যে থিম আছে যে থিম আছে সেই থিমটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি তারপর হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের যে লেভেল আছে বা আইকন আছে সেই আইকনটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি আর এখান থেকে মেইনলি আরও যে মেজর ব্যাপারটা যেটা সব থেকে বেশি কাজে লাগে এই মেইন ফেস্টের ভিতরে সেটা হচ্ছে আমার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যদি কোনো অ্যাক্সেস প্রয়োজন হয় বা পারমিশন প্রয়োজন হয় ধরুন আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটা একটা ইন্টারনেট নির্ভর অ্যাপ্লিকেশন যেখানে ডাটা ইনপুট আউটপুটের ব্যবস্থা আছে বা সার্ভারের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে বা ইন্টারনেট প্রয়োজন হয় এক কথায় বলতে গেলে আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটা পরিচালনা করতে ইন্টারনেট কানেকশানের প্রয়োজন হয় সেরকম ইন্টারনেট সেরকম অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু ইন্টারনেট পারমিশন দরকার তো অ্যাপ্লিকেশনের যে ইন্টারনেট পারমিশনটা দরকার সেই ইন্টারনেট পারমিশনটা নেওয়া হয় হচ্ছে এই মেইন ফেস্ট ফাইলের ভেতর থেকে আরও যে কাজটা করা হয় মেইন ফেস্ট ফাইলের ভেতরে সেটা হচ্ছে ধরুন আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলের ভাইব্রেশন ফিচারটা ব্যবহার করা প্রয়োজন বা ধরুন ক্যামেরার ফিচারটা ব্যবহার করার প্রয়োজন তাহলে এই যে বিভিন্ন ফিচারগুলোর জন্য যে পারমিশনটা প্রয়োজন হয় সেই পারমিশনটা এই মেইন ফেস্ট ফাইলের ভেতর থেকে নেওয়া হয় এই জন্য অ্যান্ড্রয়েড মেইন ফেস্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইল এরপরে আসন আমি গ্রেডিলি স্ক্রিপ্টসের ভেতরে ঢুকে যাই গ্রেডিলি স্ক্রিপ্টসের ভিতরে আমি সবার শেষ থেকে শুরু করি সবার শেষে যেটা সেটা হচ্ছে এস ডিকে লোকেশান আমি কনফিগারেশন এর আগে দেখিয়েছিলাম যে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওর কনফিগারেশনে কীভাবে এস ডিকে লোকেশান সিলেক্ট করে দেওয়া যায় ঠিক একইভাবে এখান থেকেও আপনি ইচ্ছে করলে এস ডিকে লোকেশান চেঞ্জ করে দিতে পারবেন বা এস ডিকে লোকেশান যদি আপনার না পায় তাহলে সেটা ট্রাভেল শুটিং করে দিতে পারবেন তারপরে প্রজেক্ট সিটিং এটার ভিতরে তেমন কিছু নেই এটার ভিতরেও তেমন কিছু নেই এটার ভিতরেও নেই এটার ভিতরেও নেই এবার আসুন বিল ডট গ্রেড এলে বিল ডট গ্রেড লাসে দুই প্রকার একটা হচ্ছে মডিউল টাইপ একটা হচ্ছে প্রজেক্ট টাইপ তো মডিউল টাইপের ভেতরে যদি আমরা যাই তাহলে শেষের দিকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমার ডিপেন্ডেন্সিস ডিপেন্ডেন্সিস বলতে বোঝানো হচ্ছে এক্সটার্নাল লাইব্রেরিস এক্সটার্নাল লাইব্রেরিস বলতে বোঝানো হচ্ছে আপনার অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি করার জন্য আপনি যদি বাইরের কোনো লাইব্রেরির হেল্প নেন বা বাইরের কোনো লাইব্রেরি ব্যবহার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে বাই বাইরের যে লাইব্রেরিটা আপনি ব্যবহার করবেন সেই বাইরের লাইব্রেরিটা এখানে ইমপ্লিমেন্ট করে আপনাকে এখানে সিনক্রোনাইজেশন করে নিতে হবে তো যত প্রকার লাইব্রেরি ব্যবহার হয় বা এক্সটার্নাল ডিপেন্ডেন্সিসের প্রয়োজন হয় সেগুলো এখানে ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় তারপর এই অংশে আসুন দেখি এই অংশের ভিতরে ফার্স্টে যেটা দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে কম্পাইল্ড এস ডিকে ভার্সন কম্পাইল্ড এস ডিকে ভার্সন বলতে বোঝানো হচ্ছে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কোন এস ডিকে ভার্সনে কম্পাইল হচ্ছে সেই ভার্সনটা তারপর এখানে আরও কয়েকটা জিনিস আলোচনা করার মতো একটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন আইডি অ্যাপ্লিকেশন আইডিটা কিভাবে জেনারেট হয় সেটা আমি প্রথম দিকে দেখিয়েছিলাম যে অ্যাপ্লিকেশন নেমের সাথে যে টার্গেট ডোমেইন আছে সে টার্গেট ডোমেইনটা একখানে হয়ে একটা অ্যাপ্লিকেশন আইডি জেনারেট হয় এখানে আরও একটা জিনিস দেখাচ্ছে সেটা হচ্ছে মিনিমাম এস ডিকে ভার্সন 
मिनिमाम एच डी के भार्सन बोलते बोझाना हे सर्वनिम्न जे भार्सन पर्त आपनर एंड्रएड एप्लीकेशन टी चलो से टार्गेट एच डी के भार्सन टार्गेट एच डी के भार्सन बोलते बोझाना हे सर्वोच्च कत भार्सन पर्त आपनर एप्लीकेशन रान कर एखे और दोटो जिन खूब ही गुरुतपूर्ण से भार्सन कोड और एक हे भार्सन नेम ए भार्सन कोड और भार्सन नेम यो परिवर्तन क्यों नियम आ धरून आपनी फार्स टाइम जदि एप्लीकेशन के बनान से क्षेत्र में आपनर भार्सन कोड वान और भार्सन नेम हे वन पॉइंट जिरो ओके फाइन एन एरपर आपनर एप्लीकेशन आनी गूगल प्ले स्टोरे आर आपडेट कर आर जो आपडेट करबें तक भार्सन नेम आपनी दिए दिलें सपोज वन पॉइंट वन तक कि भार्सन कोड वन पॉइंट वन नो भार्सन कोड सब समय एक एक बाढ़ आपनी जदि भार्सन नेम एखे एक बार चेन्ज करें भार्सन कोड तक एक बार आगे भार्सन छो वन एन टू आपनी एबार भार्सन नेम चेन्ज कर लें वन पॉइंट टू तेल भार्सन कई बार चेन्ज कर लें तीन बार तेल भार्सन कोड है तक थ्री ये भार्सन कोड एक सब समय बाढ़ और भार्सन नेम आनी आपनर इच्छा मत चेन्ज करते पर आनी धरून दिलें भार्सन एम जिरो पॉइंट जिरो पॉइंट वन ओके दैट्स नट प्रब्लेम क्योंकि आपनी जत बार आपडेट करबें भार्सन कोड तत बार एक और इनिशियल अवस्था भार्सन नेम इनिशियल अवस्था अपनी जेको किस दीते तब भार्सन कोड अपना इनिशियल अवस्था थकबे वन ओके तेल ये बै डिफल्ट जे रखम छो हमें सरकम ही दिल निश्चय भार्सन कोड और भार्सन नेमर बेपार बुझते तो ये हे फाइलर क्ज एरपर बिल्डअट ग्रेडल प्रोजेक्ट टाइपे चले जाएर भेतरे बस किस क्या आपात यो प्रयोजन नहीं बिल्डअट ग्रेडेले जे रखम डिपेन्डेंसिस एड करा जाए ठीक सरकम एखे क्लस पार दिए डिपेन्डेंसिस दिए सिनक्रोनइेशन करते बे किस क्ज रही है सेगुलो परवर्ती टीटोरियले एक पर एक चले आस प्रयोजन तागिदे ही आसले चले आस ग्रेडल स्क्रिप्टर क्ज तो मोटामुटी अपनारा एंड्रएडर जो प्रोजेक्ट स्ट्राक्चार प्रोजेक्ट एनाटमी से जेने गलें